হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি শাকিল দুই হাজার সালে এসে কিভাবে আপনি ডেটা সায়েন্স শিখতে পারেন এই টপিক নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো ওকে এবং এন্ড টু এন্ড আমি গাইডলাইন দিব এই ভিডিওতে আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা ডেটা সায়েন্স বা মেশিন লার্নিং বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করতে চান কিন্তু আপনি কিছুই জানেন না প্রিভিয়াস কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই কোনো এডুকেশনাল তেমন ভালো কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই বা কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করছেন এরকমও না কিন্তু আপনি ফেসবুকে বিভিন্ন গ্রুপে অ্যাড আসেন বিভিন্ন গ্রুপে হয়তো পোস্ট করেন বা বিভিন্ন মানুষের কমেন্ট দেখেন বা গাইডলাইন দেখেন দেখে আপনি হতাশ আপনি আসলে কিভাবে শুরু করবেন আপনি নিজেও জানেন না আর কি কি শিখা লাগবে এটাও জানেন না কোথার থেকে শুরু করতে হবে কিভাবে গিয়ে শেষ করতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ প্রতিটা ধাপে আপনি আসলে কি করবেন আমি এটা নিয়ে কথা বলবো আমি সব থেকে বেশি হতাশ হই যখন আমি দেখি যে প্রোফাইলে গেলে দেখা যায় যে বেশ হয়তো বা ভালো অনেক কিছু জানে কিন্তু তারা আসলে এমন কিছু গাইডলাইন দেয় যেগুলো আসলে প্রপারলি উইয়ার্ড এবং এগুলো কখনোই মানে এক্সিট এক্সিকিউট করার মতো না তো এরকম বেশ কিছু দিন যাবৎ আমি দেখছিলাম এবং একটা প্ল্যান ছিল ভিডিওটা তৈরি করব বাট আমার মনে হয়েছে ইটস হাই টাইম টু মেক দিস ভিডিও অন দিস টপিক তো আজকে মিললে আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে কথাগুলো বলবো তো শুরুতে একটা কথা বলে নেই সেটা হচ্ছে যে আসলে আপনি যদি দশজনকে ফলো করেন তাহলে আপনার একটাও হবে না আপনি যে কোনো একজনকে ফলো করতে হবে ঠিক আছে তো যদি আপনি আমার কথাগুলো ফলো করেন তাহলে আজকের ভিডিওটা ভালোভাবে দেখে আপনি এইটাই ফলো করবেন আর যদি আপনি অন্য কাউকে ফলো করেন আপনি তার গাইডলাইন ফলো করতে পারেন সবাই হয়তো বা গাইডলাইন দেয় আগে পিছে সেটা আলাদা বিষয় বাট আমি আজকে যে কথাগুলো বলবো এটা হচ্ছে পুরাটাই হচ্ছে বিগিনার ফ্রেন্ডলি একদম বিগিনার থেকে ধাপে ধাপে কীভাবে আপনাকে এগোতে হবে ওকে তো এ ধরনের কোশ্চেন যদি আপনার মাথায় আসে যে আপনি ডেটা সায়েন্স শিখতে চান বা মেশিন লার্নিং শিখতে চান কীভাবে শেখা যায় হ্যাঁ তার মানে কি আপনি খুব একটা ভালো চিন্তা মাথায় নিয়ে আসছেন কারণ ডেটা সায়েন্স বা এআই আসলে খুবই একটা হট ফিল্ড কাজ করার জন্য বা ফিউচার ব্রাইট ফিউচার সো আপনাকে শুরুতে কংগ্রাচুলেশন যে আপনি এটা নিয়ে চিন্তা করতেছেন বা এটা শিখতে চাচ্ছেন তো এই চিন্তা মাথায় আসার সাথে সাথে সবার শুরুতে যেটা আসে যে আমি কী কী শিখব ঠিক আছে তো কি কি শিখব এটা আসলে আমাদের একটা কমন কোয়েশ্চেন কি কী শিখব উত্তর হইল যে আপনি আসলে কি হইতে চান ঠিক আছে কারণ আসলে ডেটা সায়েন্স বা ডেটা ফিল্ডের আসলে অনেক অনেক ফিল্ড আছে কাজ করার মতো অনেক ডোমেনে কাজ করা যায় তো আপনি আসলে কি হইতে চান তার উপর আসলে ডিপেন্ড করবে যে আপনাকে আসলে কি কি শিক্ষা লাগবে এখন আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে যে আচ্ছা আমি কি হইতে চাই এটা যদি আমি জানতাম তাহলে তো আর আপনার ভিডিও আমি দেখতাম না তাই না কারণ আমি কি হইতে চাই এটা জানলে আমি গুগলে সার্চ করতাম করে আমি দেখতাম কি কি লাগবে বা আমি জব ডেসক্রিপশন পড়তাম পরে তারপর হচ্ছে আমি হয়তো বা সেইভাবে প্রিপারেশন নিতাম তাহলে তো আপনার ভিডিও দেখার আমার কোনো দরকার নাই তাই না এটা লজিক্যাল কোশ্চিন তো এই জায়গায় আমি বলবো ওকে ঠিক আছে থামেন আপনি আমি বলতেছি আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনেন যে আপনার আসলে কি কি লাগবে বা কি কি ধাপে ধাপে আপনাকে শিখতে হবে ওকে তো এই ফিল্ডে সারভাইভ করতে গেলে আপনাকে সবার শুরুতে যেটা মাথায় রাখতে হবে যে আসলে আপনি কি হইতে চান তো কি হইতে চান এইটা এই প্রশ্নের উত্তরটা আসলে এত সহজে আপনি পাবেন না এর জন্য আপনাকে একটু পরিশ্রম করতে হবে এই জায়গায় এই প্রশ্নের উত্তরটা যদি আপনি পেতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে ডেটা ফিল্ডে কিছু না কিছু কাজ করতে হবে করে আপনাকে দেখতে হবে যে আসলে এটা আপনার ভালো লাগে কি না তো এই কিছু না কিছু কাজগুলোই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করি আপনার টাইম নষ্ট হবে না ওকে তো তার আগে আমরা জেনে নেই যে আসলে ডেটা ফিল্ডে কি ধরনের জব অ্যাভেলেবল ওকে তো ডেটা ফিল্ডে আসলে বিভিন্ন ধরনের জব অ্যাভেলেবল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ডেটা অ্যানালিস্ট বিজনেস অ্যানালিস্ট বিজনেস ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিস্ট দেন আচ্ছা বলে রাখি প্রথম তিনটা যে ডেটা অ্যানালিস্ট বিজনেস অ্যানালিস্ট বিজনেস ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিস্ট তিনটেই আসলে মানে ডেটা অ্যানালিস্ট রিলেটেড আর কি জব হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ডেটা সায়েন্টিস্ট ডেটা ইঞ্জিনিয়ার মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার দেন হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার মেশিন লার্নিং অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সায়েন্টিস্ট ওকে তো এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে কি ডেটা ফিল্ডের বিভিন্ন ধরনের জব পজিশনের নাম এখন আপনি কি হইতে চান তো আপনি যেটাই হইতে চান না কেন কিছুতে স্কিল আছে যেটা আসলে সবার জন্য কমন বা সবার জন্য আসলে শেখা লাগবে বা অবশ্যই সবাইকে আসলে এটা জানা থাকতে হবে তাই না তো এটা নিয়ে আগে কথা বলি তারপরে আমি স্পেসিফিক জব ডেসক্রিপশনে চলে আসবো তো ধাপে ধাপে আসলে কি শিখব দেখেন আমি বলি আমি কি জন্য বললাম শুরুতেই যে আমি আসলে অনেকটা হতাশ এই জন্য যে আসলে অনেক মানে গ্রুপে দেখা যায় যে পোস্ট করেন এরকম যে আমি আসলে কিছু জানি না মানে কীভাবে কি করলে ভালো হয় তো
লিনিয়ার অ্যালজেব্রা শিখেন আচ্ছা আমার কথা হচ্ছে যে আপনি স্ট্যাটিস্টিক্স কী শিখবেন লিনিয়ার অ্যালজেব্রা আপনি কী শিখবেন ক্যালকুলাস কী শিখবেন মানুষের মনেতে এরকম ভয় ধরায় দেওয়ার কোনো দরকার হয় না এবং যারাই ধরনের কাজগুলো করে মানে এই লোকগুলোর উপর আমি চরম হতাশ এবং আমি দেখি যে কন্টিনিউয়াসলি বেশিরভাগ পোস্টেই তারা এই কাজগুলো করে আমি এবং চিনি আমি নামও বলতে পারবো আমি বলছি না তো আপনি এটা এক কান্দে ঢুকাবেন আর এক কান্দে বের করে দেবেন হয়তো বা সে জানে অনেক কিছু বা তারা জানে অনেক কিছু কিন্তু আপনি যদি এগুলো ফলো করেন আপনি জীবনেও কিছু শিখতে পারবেন না আমি বলছি কেন পারবেন না সেটা আমি বলি বা পারবেন অনেক সময় লাগবে আপনার ম্যাথমেটিক্সের শিখার শেষ নাই আপনি ম্যাথমেটিক্সের কী শিখবেন আপনি যদি স্ট্যাটিস্টিক্স শিখতে চান স্ট্যাটিস্টিক্সের ইটস ওকে কিছু টপিক যেটা কমন শিখাই লাগবে সবার জন্য কিন্তু আপনি মজা পাবেন না দেন লিনিয়ার আর জেব্রার আপনি কী শিখবেন আপনি মজা পাবেন না এই জন্য আপনাকে আগে ইন্টারেস্ট গ্রো করতে হবে ডেটা ফিল্ডে আপনার ইন্টারেস্ট গ্রো হওয়ার পরে না আপনি ইম্পর্টেন্সটা বুঝবেন আপনি যদি ইম্পর্টেন্স বুঝেন যে আমার স্ট্যাটিস্টিক্স তো এটা শিখা লাগবে তাহলে না আপনি শিখবেন যখন আপনি ইম্পর্টেন্স বুঝবেন লিনিয়ার অ্যালজেব্রা তখন না আপনি শিখবেন যখন আপনি ইমেজ প্রসেসিংয়ে যাবেন যখন আপনি ডিপ লার্নিং অপটিমাইজেশন করতে যাবেন তখন আপনি এটা ইম্পর্টেন্সটা বুঝবেন যে আসলে কী কী শেখা লাগতেছে কোন জায়গায় আমার গ্যাপ আছে আপনি আপনার গ্যাপটাই জানেন না আপনার কী শেখা লাগবে এটাও জানেন না তো আপনি কী শিখবেন তাই না তো শুরুতে আমি বলবো ম্যাথ স্ট্যাটিস্টিক্স লিনিয়ার অ্যালজেব্রা এগুলো কিচ্ছু ধরার দরকার নাই এগুলো সব বাদ আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন এই ফিল্ডে আপনার এগুলো কিচ্ছু শেখা লাগবে না শুরুতে শেখা লাগবে না আমি আসতেছি কখন শেখা লাগবে এর যে রোড ম্যাপটা সেটা আমি বলতেছি সবার শুরুতে আপনি কী শিখবেন সবার শুরুতে আপনাকে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আপনাকে লজিক তৈরি করতে হবে আগে লজিক বিল্ড বিল্ড করতে হবে আপনাকে চিন্তা করা শিখতে হবে এই জন্য আপনি শুধুমাত্র পাইথন শিখবেন আগে পাইথন আপনি চাইলে আরও কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আর আছে এগুলো আমি বলছি না কারণ ইন জেনারেল বেশিরভাগ জায়গায় যেটা বেশি ইউজ করা হয় এ যার ক্ষেত্র বেশি আমি এটা নিয়ে কথা বলতেছি আপনি সবার আগে পাইথন শিখবেন পাইথন এবং পাইথন বেসিক টু অ্যাডভান্স পাইথন মানে এটা না যে আপনি শুধু ভেরিয়েবল লুক টুপ এগুলো শিখে শেষ এইটা আসলে পাইথন শেখা বলে না পাইথন শেখা মানে হচ্ছে যে আপনি পাইথন একদম বেসিক কন্ডিশন তারপর হচ্ছে যে লুপস তারপর হচ্ছে এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং অবজেক্ট ওয়েন্টেড প্রোগ্রামিং খুব ভালোভাবে শিখবেন আপনি যখন আপনি পাইথন শেখা শেষ মানে মোটামুটি আপনি একটা আইডিয়া পাইছেন অবজেক্ট ওয়েন্টেড প্রোগ্রামিং পর্যন্ত খুব ভালো একটা আইডিয়া পাইছেন এরপরে আপনি আসবেন হচ্ছে এই পাইথনের কোডগুলো আসলে আপনি কোথায় রাখবেন অবশ্যই আপনার গিট এবং গিট হাব পার্সন কন্ট্রোলের একটা একটা নলেজ লাগবে অবশ্যই তাই না তো গিট এবং গিট হাব স্পেসিফিকভাবে দুইটা আলাদা টপিক কিন্তু কাজ এক জায়গায় তো কিভাবে কি কাজ করে এটা নিয়ে আমাদের চ্যানেলেও ভিডিও তৈরি করা আছে আপনার চ্যানেলে দেখতে পারেন পাইথনের ওপরও ভিডিও তৈরি করা আছে আমাদের চ্যানেলে স্টাডি মার্ট চ্যানেলে আপনি গেলে পাবেন গিট গিট হাব ভালোভাবে শিখবেন এই জন্যই যেন আপনি আপনার কাজগুলো আপনার গিট হাবে স্টোর করতে পারেন কারণ আপনি যে শিখতেছেন আপনি যদি এটা ফেলে রাখেন তাহলে এটা কিছুদিন পর হয়তো হারাই যাবে বা আপনার গিট হাবের যে প্রোফাইলটা সেই প্রোফাইলটা ভারী হওয়ারও একটা বিষয় আছে যে আপনি কত আগের থেকে আসলে এই ফিল্ডে কাজ করেন ইটস ইম্পর্টেন্ট সো গিট হাবের প্রোফাইলটা ভালো করতে হবে সো দ্যাটস ওয়াই আপনাকে গিট এবং গিট হাবের একটা ভালো আইডিয়া নেবেন এবং আপনার পাইথনের সকল কোড আপনি গিট হাবে রাখবেন ঠিক আছে এখন আপনি পাইথন শিখে ফেলছেন শুরুতে ফার্স্ট স্টেজ পাইথন শিখে ফেলছেন আপনি ডেটা ফিল্ডে আপনি যাই হইতে চান না কেন আপনি ডেটা ফিল্ডে যাই করতে চান না কেন সবার শুরুতে আপনি পাইথন দিয়ে শুরু করবেন তারপরে আপনি দেখেন তিন নম্বর স্টেপ আমি দুইটা দুইটা কিন্তু বলে ফেলছি পাইথন এবং গিট বলে ফেলছি এবার তিন নম্বর স্টেজে আসবে এস কিউএল খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট আপনাকে শেখাই লাগবে মাস্ট এটা হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক সো এস কিউএল আপনি শেখাই লাগবে আপনার এস কিউএল শিখবেন অ্যান্ড এর পাশাপাশি আপনার পাইথনের কিছু লাইব্রেরি আছে যে লাইব্রেরিগুলো ডাটা ম্যানিপুলেশন ডাটা র্যাঙ্গলিং ডাটা দেন হচ্ছে মেশিন লার্নিং এর প্রিকুইজিটস হিসাবে কারণ বিভিন্ন টাইপের অ্যানালাইটিক্যাল রিপোর্ট তৈরি করতে হবে আপনার বা দেখতে হবে বিভিন্ন ধরনের কোরেলেশন অ্যানালাইসিস করতে হবে টেস্টিং অনেক পারপাসে আসলে বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিক্যাল প্লট বা চার্ট আপনার ড্র করা লাগবে লাগতে পারে বা নিউমেরিক্যাল অনেক ধরনের ক্যালকুলেশন করা লাগতে পারে এই জন্য আপনার কিছু লাইব্রেরি আছে যে লাইব্রেরিগুলো হচ্ছে এগুলা আমি মেনশন করে রাখছি এখানে এই যে পান্ডাস থেকে প্লটলি পর্যন্ত যে কয়টা লাইব্রেরি এখানে দেয়া আছে এই কয়টা লাইব্রেরি আপনারা মানে ধরে 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 শিখবেন এর মানে এটা না যে সবগুলো আপনি না শিখলে আপনি সামনে আগাইতে পারবেন না আপনি আগাইতে পারবেন পারবেন না তা না বাট সব কিছু ভালোভাবে শিখে শেখাই ভালো তাই না আপনি হয়তো
তো আপনি পান্ডাস নাম্পাই ম্যাট প্লটলি সিবন প্লটলি এই যে লাইব্রেরিগুলো এই লাইব্রেরিগুলো আপনি এসকিউএল এর আগেও শিখতে পারেন বা এসকিউএল শিখে তারপরেও শিখতে পারেন এটা হচ্ছে আপ টু ইউ বা এমনও হইতে পারে যে এসকিউএলটা আপনি পরেও শিখতে পারেন বাট আপনাকে শিখতে হবে যেহেতু শিখ শিখতেই হবে সো আগে শেখাই ভালো আর পান্ডাসের জন্য স্পেসিফিকভাবে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আমি ভিডিও দিচ্ছি পান্ডাস ফর ডেটা সায়েন্স ফাইভ মিনিটস টু পান্ডাস তো আপনারা ওই প্লে লিস্টে ফলো করতে পারেন ওই প্লে লিস্টে আসলে খুব ভালো মানের একটা প্লে লিস্ট আমি তৈরি করতেছি এখনও শেষ হয় নাই শুরু করছি তো ওইটা ফলো করতে পারেন আর নাম পাই ম্যাট প্রটি সিবন এগুলো নিয়ে আমি ভিডিও দিব ধাপে ধাপে দিব ঠিক আছে আমি দিব সামনে আমাদের চ্যানেলে ভিডিও আসবে এবং সবগুলো ফ্রি ওকে তো এক থেকে তিন পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে আপনার তো আপনি মোটামুটি হয়তো এস কিউএল জানেন বা না জানেন নেক্সটে জানবেন পাইথন জানেন পান্ডাস নাম পাই ম্যাট প্রটিপ এগুলো নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন বেসিক অ্যানালাইসিস তার মানে আপনি বুঝেন ঠিক আছে এবার চার নাম্বার স্টেপে এসে আপনাকে শিখতে হবে হচ্ছে এক্সেল এক্সেল ওকে এসকে এক্সেল হচ্ছে খুব ভালো খুবই 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 ভালো একটা হচ্ছে টুল মানে ডেটা অ্যানালিটিক্স করার জন্য দেন পাওয়ার বি আই এক্সেল পাওয়ার বি আই দুইটাই হচ্ছে মাইক্রোসফটের বাট পাওয়ার বি আই আসলে মোর ফিচার্স অ্যান্ড আরও বেশি ডাইনামিকলি কাজগুলো করার জন্য পাওয়ার বি আই বেস্ট দেন ট্যাবলু পাওয়ার বি আই ট্যাবলু এটা ছাড়াও আরও লুকার আছে আগে ছিল গুগল ডেটা স্টুডিও তো পাইথন দিয়েও ডাটা অ্যানালিটিক্সের কাজ করা যায় এখন বিষয়টা হচ্ছে যে সবগুলো তার একটা মানুষের একবার শেখা সম্ভব না তো স্পেসিফিকভাবে আমি যেটা বলবো যে অ্যাটলিস্ট এক্সেল তা মোটামুটি একটু ভালোভাবে শিখে নেবেন এবং পাওয়ার বি আইটা অ্যাটলিস্ট পাওয়ার বি আইটা শেখা ট্রাই করবেন ঠিক আছে এবং পাওয়ার বি আই যখন শিখতে যাবেন বা এক্সেল যখন শিখতে যাবেন তখন আপনার স্ট্যাটিস্টিক্সের অনেক টার্ম চলে আসবে যখন স্ট্যাটিস্টিক্সের অনেক টার্ম চলে আসবে তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার স্ট্যাটিস্টিক্সে ল্যাকিংস আছে আপনি স্ট্যাটিস্টিক্স জানা দরকার এখন আপনি যে টার্মসগুলো শিখবেন ওই টার্মসগুলো সার্চ করবেন গুগলে হোক বা ইউটিউবে হোক সার্চ করে আপনি স্ট্যাটিস্টিক্সের ওই টার্মসগুলো শিখে নেবেন মানে আমার কথা হচ্ছে যে লাইব্রেরি শেখার পাশাপাশি আপনি স্ট্যাটিস্টিক্স বা ম্যাথমেটিক্স শিখে নেবেন আপনি শুধু আপনি যদি ম্যাথমেটিক্স আগে শিখেন বা স্ট্যাটিস্টিক্সের স্ট্যাটিস্টিক্যাল টার্মগুলো যদি আপনি আগে শিখেন আপনি কোথায় গিয়ে ইউজ করতে হবে কীভাবে ইউজ করতে হবে এটা হচ্ছে যে আপনি অথবা বুঝবেন না বা বিগেনার হিসেবে হয়তো আপনি জানবেন না আমি ফর বিগেনার পারপাস আমি কথাটা বলতেছি যে বিগেনার পারপাসে আপনার ইন্টারেস্ট গ্রো করার জন্য এটা আসলে বেস্ট ওয়ে বেস্ট ওয়ে বিকজ আমি নিজে অনেকে আর কি আর কি দেখছি যে এভাবে তারা শিখে শিখে সফল হয়েছে তো বেস্ট ওয়ে হচ্ছে যে লাইব্রেরি শিখবেন লাইব্রেরির পাশাপাশি যখন যে টার্ম নিয়ে কাজ করবেন ওই টার্মটা আপনি তখন শিখে ফেলবেন ঠিক আছে স্ট্যাটিস্টিক্সের টার্মগুলো এভাবে আসলে আস্তে আস্তে আপনাকে ক্লিয়ার করতে হবে সাপোজ আপনি টেস্টিং করতেছেন আপনি তখন টেস্টিংয়ের কনসেপ্টগুলো শিখে ফেললেন তো তখন আপনি একই সাথে ইমপ্লিমেন্টেশন প্লাস হচ্ছে এর থিওরিটিক্যাল নলেজটা আসলে কী সেটা আপনি বুঝে ফেলবেন তাই না তারপর আপনি কোরিলেশন অ্যানালাইসিস করতেছেন সো আপনি থিওরিটা শিখে ফেললেন বা রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস করতেছেন আপনি থিওরিটা শিখে ফেললেন ওকে তো থিওরি প্লাস কোর্ট দুটো কম্বাইন করে করে আপনাকে আসলে শিখতে হবে তো এটা এমন একটা ফিল্ড যে যদি আপনি একবার মজা পেয়ে যান তাহলে আপনি আর কখনোই এটা সারতে চাবেন না তো এই মজা আর হচ্ছে শেখা দুইটার আসলে কম্বিনেশনটা ঠিক রাখতে হবে আদারওয়াইজ কিছুদিন পর আপনি হারাই যাবেন সত্যি কথা ট্রাস্ট মি আপনি হারাই যাবেন তো আপনি যদি এক্সেল এবং পাওয়ার বি এটা মোটামুটি একটু আপনার শেখা হয়ে যায় তার মানে কি আপনার বেসিক অ্যানালিটিক্যাল নলেজগুলো আপনি ডেভেলপ করে ফেলছেন এবার এবার আসবো হচ্ছে সাইকিট লার্ন সাইকিট লার্ন কি সাইকিট লার্ন হচ্ছে মেশিন লার্নিং লাইব্রেরি পাইথনের জন্য যে মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদমগুলো আছে প্রত্যেকটাই ডেভেলপ করা আছে সাইকিট লার্নিং যখন একটা অ্যালগোরিদম নিয়ে কাজ করতেছেন ওটা বোঝার চেষ্টা করতেছেন আপনি ওই সময় আপনি এর বিহাইন্ড দ্য সি বিহাইন্ড দ্য অ্যালগোরিদম যে ম্যাথমেটিক্স আছে বা বিহাইন্ড দ্য অ্যালগোরিদম আসলে যে স্ট্যাটিস্টিক্স আছে এইটা শিখে নেবেন বা শেখার ট্রাই করবেন আমি একটা সহজ এক্সাম্পল দিই আপনি হয়তোবা সারা জীবন হয়তোবা রেগুলারাইজেশন পড়ে আসছেন আপনি হয়তোবা পড়ে আসছেন আপনি হয়তোবা কীভাবে এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় আপনি এটা জানেন না এটা ম্যাথ হতে শিখে আসছেন তখন মজা পাবেন না এটা মজা পাবেন কখন যখন আপনি সিম্পলভাবে রিগ্রেশন করবেন করার পর দেখবেন যে আচ্ছা কোরিলেশন অ্যানালাইসিস করবেন দেখবেন যে কি অবস্থা ফিচারের মধ্যে কোরিলেশন কেমন তার উপর বেজ করে যখন আপনি থিওরিটা পড়বেন এখন যদি আপনি আপনি রেগুলারাইজেশন পড়েন বা পরে যদি আপনার এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এবার আমি রেগুলারাইজেশন ইমপ্লিমেন্ট করে দেখি এল ওয়ান বা এল টু যে কোনটা আসলে আমার এর জন্য ভালো বা কোনটা ভালো কাজ করতেছে তো তখন আপনি কিন্তু মজাটা পাবেন বাট আপনি
তো সাইকেট লার্নার ভিতরে যে মেশিন লার্নিং যে অ্যালগোরিদমগুলো আসছে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ অ্যালগোরিদম প্রি প্রসেসিং টেকনিক এগুলো প্রত্যেকটা বোঝার ট্রাই করবেন এবং বিহিন দ্য ম্যাথমেটিক্স আছে কি এটাও বোঝার ট্রাই করবেন অনেক রিসোর্স আছে অনলাইনে ঠিক আছে আপনি জাস্ট অনলাইনে একটা রিসোর্স দেখলেন ইমপ্লিমেন্টেশনটা দেখলেন বাট প্র্যাকটিক্যাল ভিতরে যে থিওরি নলেজটা আসছে এটা আপনি জানলেন না তাহলে তখনই গ্যাপটা তৈরি হয়ে যাবে এটা করা যাবে না যা ইমপ্লিমেন্টেশন করবেন প্রত্যেকটা থিওরি দেখবেন ঠিক আছে তো এখন স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেশিন লার্নিং পর্যন্ত যখন আপনার শেখা মোটামুটি হয়ে যাবে তারপরে আরেকটু অ্যাডভান্স যেতে হবে তখন হচ্ছে ডিপ লার্নিংয়ে যাবেন ডিপ লার্নিং অ্যালগোরিদমগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে তখন আপনার লাগবে হচ্ছে টেন্সর ফ্লো পাইটার্স কেরাস ওপেন সিভি এগুলো প্রত্যেকটাই আসলে মানে ফ্রেমওয়ার্ক এই ফ্রেমওয়ার্কগুলো আসলে স্পেশালি ফর কম্পিউটার ভিশন ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এই কাজগুলো করার জন্য এখানে এসে হয়তো বা আপনার লিনিয়ার অ্যালজেব্রাকে ইন্ট্রোডিউস করা লাগবে তো লিনিয়ার অ্যালজেব্রা এর আগেও আপনার মেশিন লার্নিংয়ে মেশিন লার্নিংয়েও পাবেন আপনি হয়তো বা যখন পিসিএ করতে যাবেন বা ডাইমেনশনাল রিডাকশনের বিভিন্ন ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ টেকনিক্স আছে ওইখানে হয়তো বা আপনার লিনিয়ার অ্যালজেব্রা আসলে ইন্ট্রোডিউস হয়ে যাবে যদি আপনি ম্যাথ বিহাইন্ড দ্য সিন আসলে ম্যাথ কী আছে সেটা খুঁজতে যান তাই না আমি আবার বলতেছি এটা কনফিউশন রাখবেন না আপনি যে টপিক শিখবেন আপনি এই টপিকের বিহাইন্ড দ্য সিন আসলে ম্যাথমেটিক্স কী আছে এটা সার্চ করবেন বা খোঁজা ট্রাই করবেন বিভিন্ন জায়গায় যে কি আছে তো অটোমেটিক্যালি আপনার এগুলো ইন্ট্রোডিউস হয়ে যাবে ঠিক আছে আর যখন আপনি টেন্সার ফ্লো বা পাইটার্স বা ওপেন সিবি এগুলো যখন কাজ করতে যাবেন তখন আপনার এই নলেজগুলো কাজে লাগবে এবং স্পেসিফিকভাবে যে যে অপারেশনগুলো আসবে সেই অপারেশনগুলোর বিহাইন্ড দ্য সিন ম্যাথমেটিক্স কী আছে এখন আসলে অনেক রিসোর্স ঠিক আছে অনেক রিসোর্স অনেক এআই টুল আছে হ্যাঁ এখান থেকে আপনি সার্চ করলেও দে পেয়ে যাবেন তো এভাবে আপনার ডিপ লার্নিংটাও আস্তে আস্তে শিখে ফেলতে হবে এবং ইন দ্য মিন টাইম আপনাকে খুব ভালো একটা লিঙ্কডিন প্রোফাইল তৈরি করতে হবে লিঙ্কডিন প্রোফাইল কেন লাগবে কারণ হচ্ছে যে আপনি যদি স্ট্রং যদি আপনার নেটওয়ার্ক না থাকে তাহলে জব বা ইন্টার্নশিপ পাইতে আপনার জন্য সমস্যা হয়ে যাবে কেন কারণ লিঙ্কডিনের বিভিন্ন গ্রুপ আছে যে গ্রুপে যদি আপনি জয়েন করেন বা তাদের তারা কী কাজ করতো সেটা দেখেন এবং আপনি আপনার কাজগুলো যদি লিঙ্কডিনে শেয়ার করেন তাহলে আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে যে ডেটা ফিল্ডের বা ডেটা কমিউনিটির বিভিন্ন মানুষজনের সাথে আপনার পরিচয় হয়ে যাবে বা আপনি একটা জবের জন্য যদি আপনি কখনো অ্যাপ্লাই করেন বা জব খুঁজেন লিঙ্কডিনে লিঙ্কডিনে আসলে অনেক জব পাওয়া যায় অনেক রিমোট জব অ্যাভেলেবেল আছে তো তো লিঙ্কডিন প্রোফাইলটাও আসলে আপনাকে অনেক অনেক অংশে হেল্প করবে তো আপনার যদি অনেক ইন্টারেস্ট থাকে ডেটা সায়েন্স বা এআই ফিল্ডে এটা আপনার লিঙ্কডিন প্রোফাইল ঘাটলেই আসলে বোঝা যায় বা বোঝা যাবে সো লিঙ্কডিন প্রোফাইলটা আসলে ভালোভাবে সাজাবেন এটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন এই পর্যন্ত যে কথাগুলো বললাম এক থেকে সাত পর্যন্ত প্রত্যেকটাই হচ্ছে এগুলো আসলে মানে কমন স্কিল ইন ডেটা সায়েন্স ডেটা সায়েন্স ফিল্ডে কাজ করতে চান আপনি কোনো না কোনো একদিন আপনাকে এগুলো সব শিখতে হবে কোনো না কোনো একদিন আপনাকে সব শিখতে হবে এখন একটু বলে রাখি যে স্পেশালি ফর ডেটা অ্যানালিস্ট ডেটা অ্যানালিস্ট সাধারণত ধরা হয় ডেটা সায়েন্সের একদম মানে বিগ মানে ফার্স্ট পর্যায়ের জব এগুলো মানে আপনি যখন এন্ট্রি লেভেলে ঢুকবেন ওই লেভেলের জব আর কি এগুলো ডেটা অ্যানালিস্ট ওকে তো এখানে আসলে খুব বেশি ম্যাথমেটিক্স আপনার জানা লাগবে না স্ট্যাটিস্টিক্স অবশ্যই জানতে হবে ম্যাথমেটিক্সের খুব হায়ার টার্ম এখানে এখানে লাগবে না আপনার আপনি যেহেতু ডেটা ফিল্ডে কাজ করবেন তো ডেটা ফিল্ডে কাজ করলে স্বাভাবিকভাবে আপনি চাবেন মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার হইতে বা ডেটা সায়েন্টিস্ট হইতে তা তো সেই ক্ষেত্রে গিয়ে আপনাকে অবশ্যই মেশিন লার্নিং বা ডিপ লার্নিংয়ের হায়ার কনসেপ্ট লাগবেই এবং অবশ্যই আপনি অনেক দিন হয়তো ডেটা সায় ডেটা অ্যানালিস্ট হিসেবে জব করতে চাবেন না বা করবেন না আপনার আপনি নিশ্চয়ই যাবেন আপনার একটু প্রমোশন হোক সো এই কমন স্কিলগুলো আমি বললাম এই প্রত্যেকটা স্কিলই আসলে ভেরি কমন আর এর থেকে যদি আপনি আরেকটু অ্যাড করতে চান যেটা হচ্ছে যে আমি ডেটা অ্যানালাইসিসের যে কথা বলছি চার নাম্বার এখানে এখানে এসে এর পাশাপাশি আপনি বিগ কোয়েরি শিখে রাখতে পারেন এটা আপনার ক্যারিয়ারে বুস্ট করবে তারপরে আপনি বিগ ডেটা যে ফ্রেমওয়ার্ক যেমন হ্যাড অফ আসে স্পার্ক পাই স্পার্ক অ্যাপাসি স্পার্ক দেন হ্যাড অফ আসে এডাব্লিউ এস গুগল ক্লাউড এগুলো যদি আপনি শিখে রাখেন আপনার যে খুব ভালোভাবে একদম সব কিছু শিখে ফেলতে হবে ভিতরে বা সব কিছু শেখা সম্ভব না তা না বাট আপনি যদি এই ধরনের সার্ভিসগুলো নিয়ে কাজ করতে পারেন বা আপনার আপনার আইডিয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে এটা আপনার জন্য ভালো আপনার ক্যারিয়ারের জন্য খুবই ভালো তো আমি শুরুর থেকে কি বললাম আমি আবার যদি একটু শর্ট করি তাহলে ব্যাপারটা এরকম হয় যে আপনি যদি অ্যানালিস্ট অ্যানালিটি অ্যানালিস্ট হইতে চান তাহলে আপনার এক থেকে চার এই প্রত্যেকটা স্কিল খুব ভালোভাবে শিখলেই আপনার
সো গাইজ এআই কোয়েস্ট আমাদের একটি কমিউনিটি এবং এই কমিউনিটিতে আমরা কিছু লাইভ কোর্স অফার করি বর্তমানে আমাদের যে লাইভ কোর্সগুলো অ্যাভেলেবল আছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পাইথন ফর এভরিবডি উইথ ওয়েব স্ক্রাপিং দেন ডাটা অ্যানালাইসিস দেন ডাটা ইঞ্জিনিয়ারিং দেন জ্যাঙ্গো মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এবং এডাব্লুএস তো আমাদের কোর্স মডিউলগুলো আসলে অনেক জোস এবং আমরা ট্রাই করি সব কিছু হ্যান্ডস অন দেখানোর জন্য 